హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ యొక్క అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో నిఫ్టీ యొక్క సపోర్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడతాను అలాగే నిఫ్టీతో పాటు నిఫ్టీ యొక్క హెవీ వెయిట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి రిలయన్స్ ఆ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ అలాగే ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ యొక్క మూమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి నిఫ్టీ మూమెంట్ కూడా మోస్ట్లీ ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ కూడా ఏ విధమైన బిహేవియర్ ని మనకి చూపిస్తున్నాయి అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే ఆప్షన్ చైన్ యూస్ చేసి నేను మనకి ఈ వాల్యూస్ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా ఆప్షన్ చైన్ యూస్ చేస్తాను అలాగే నిఫ్టీ డైలీ చార్ట్ తో పాటు నిఫ్టీ షార్ట్ టర్మ్ చార్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో ఓకే సో అలాగే ఇవన్నీ నిఫ్టీ ఇవి కంప్లీట్ అనాలిసిస్ చేసుకొని మనం ఒక లెవెల్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా క్వైరీస్ వస్తూ ఉంటాయి సో నిఫ్టీ అనాలిసిస్ ఈసారి ఎక్కువ చాలా మంది ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నట్లు నాకు అనిపిస్తుంది సో అందుకని నేను ఈ అనాలిసిస్ వీడియో చేయటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీ క్వైరీస్ కి ఆన్సర్ ఈ వీడియో మీకు ఇస్తుందనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఫండమెంటల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మీద చేయటం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఆ వాల్యుయేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము టెక్నికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం సో తప్పకుండా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇది నిఫ్టీ యొక్క చార్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొన్ని లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయడం జరిగింది బట్ మళ్ళీ మీకోసం నేను డ్రా చేస్తాను లైన్స్ ఓకే సో ఈ సింపుల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో నిఫ్టీ ఇక్కడ ఒక మనకి సో ఇదొక చిన్న సింపుల్ లైన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక సపోర్ట్ లైన్ ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి మీరు కొద్దిగా చూస్తే కనుక ఇక్కడ సపోర్ట్ లైన్ ఇది చూడండి సో ఈ లెవెల్ దగ్గర దగ్గర లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే లెవెన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ గా తీసుకుంటాం జరుగుతుంది సో లాస్ట్ టైం నేను మనకి ఈ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకి లైవ్ స్ట్రీమ్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ త్రీ థర్టీ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ మనకు అది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అని చెప్పడం జరిగింది లెవెన్ తర్వాత లెవెన్ అనేది రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను సో ఆల్రెడీ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ని బ్రేక్ చేసింది ఇక్కడ కొద్దిగా కన్సల్టేట్ అయింది కానివ్వండి బట్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయింది ఇది డైలీ చార్ట్ ఆ తర్వాత లెవెన్ థౌజండ్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అయింది సో బట్ లాస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను సో ఇది దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ నుంచి మళ్ళీ రీట్రేస్ అయ్యి ఇప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ కి రావటం జరిగింది ఓకే సో ఎందుకు ఈ టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు చెప్పాను అండ్ నిఫ్టీ ఎందుకు దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేసింది అనేది కూడా చూ చూద్దాము నేను మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఓకే సో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ నేను ఒకటి డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ ట్రెండ్ లైన్ ఓకే ఇంకో జూమ్ అవుట్ చేస్తాను సో వెరీ లాంగ్ టైం ట్రెండ్ లైన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి చూడండి మనకి నిఫ్టీ అనేది ఈ ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం జరిగింది సో అదే ఆ లైన్ సో అందుకనే మనకి అక్కడ నుంచి కూడా లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అంత ఈజీగా దీన్ని బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక సింపుల్ బౌన్స్ అనేది రావటం జరిగింది ఓకే సో ఇది నిఫ్టీ గురించి సో ఒకసారి మీకు షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లోకి వెళ్దాము ఓకే షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇది షార్టర్ టైమ్ టైమ్ ఫ్రేమ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ 
ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అరేజ్ అయినాయి సో పర్స్ పర్సనల్ గా ట్రేడింగ్ కొంత నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా ఈ రేంజ్ లో కొద్దిగా ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈ లెవెల్ సేమ్ మనకి ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ సో ఇది టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనుకుందాం సో ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఒకసారి కొద్దిగా జూమ్ ఇన్ చేస్తాను ఈ విక్స్ చూడండి సో ఈ విక్ వచ్చి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని మనకి మంచి బౌన్స్ రావటం జరిగింది సో లెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర అక్కడ మళ్ళీ మనకి హెవీ సెల్ మళ్ళీ సెల్ రావటం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ రావటం జరిగింది నెక్స్ట్ డే సో అగైన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి కొద్దిగా డివియేట్ అయినా కానివ్వండి మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న కన్సల్టేషన్ ఏర్పడి మళ్ళీ లెవెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి మళ్ళీ దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌసండ్ రీచ్ అవటం అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ ను కూడా బీట్ చేసుకుని దగ్గర దగ్గర మనకి ఇంతకుముందు లెవెన్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ని ఇక్కడ చూడండి ఇది రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో లెవెన్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి టచ్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి లెవెన్ థౌసండ్ దగ్గర క్లోజింగ్ అనేది బేసిస్ వచ్చింది సో ఇదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మళ్ళీ మనం ఈ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ని మళ్ళీ మనం కమింగ్ డేస్ లో కూడా రేపు కూడా చూడొచ్చు సో ఇక్కడ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు లెవెన్ థౌసండ్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే సో లెవెన్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి మీరు లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కూడా అనుకోవచ్చు సో దగ్గర దగ్గర లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మనకి ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ అలాగే సపోర్ట్ సేమ్ సపోర్ట్ మనకి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఓకే సో ఇక్కడ నేను రాస్తాను ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ లెవెల్స్ ని మనం సపోర్ట్ గా తీసుకోవచ్చు ఆర్ బయింగ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోవచ్చు ఇంచుమించు ఓకే సో ఎయిట్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ బౌన్స్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఇక్కడ కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయితే కనుక ఇక్కడ నుంచి లోవర్ లెవెల్స్ కి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అలాగే బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక మనకి హయ్యర్ లెవెల్స్ కి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే సో బ్రేక్ డౌన్ అండ్ బ్రేక్అవుట్ కండిషన్స్ మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక ఇమీడియట్ సపోర్ట్ జోన్ మనకి ఓకే స్టిల్ ఇది కనుక స్టిల్ ఇది కనుక ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే కనుక ఓకే సో బ్రేక్ అయితే కనుక మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ లో ఇది సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు బట్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఈ జోన్ నుంచి వస్తుంది మనకి ఓకే సో ఈ జోన్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఈ లైన్ ఓకే సో ఇంచుమించు టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ కనుక వస్తే కనుక మేబీ మనకి టెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి సపోర్ట్ గా వ్యవహరించడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో బట్ ఇది ఇప్పుడున్న టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అలా బిహేవియర్ మాత్రం మనకి మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లెవెన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో లెవెన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ అనేది మనకి ఇమీడియట్ గా రెసిస్టెంట్ లైన్స్ ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి ఇంకా ఒకవేళ ఆ లెవెన్ థౌసండ్ కూడా బ్రేక్ చేస్తే కనుక మనకి లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ సో ఇప్పుడు మనం ఇదే ఈ లెవెల్స్ ని చూద్దాం ఒక్కొక్కసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను సో ప్రస్తుతం మనకి నిఫ్టీ లెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ సో ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఆ సపోర్ట్ కనుక మళ్ళీ బ్రేక్ అయితే కనుక లోవర్ లెవెల్స్ లో ఇంకా హెవీ సెల్లింగ్ వస్తే కనుక మనకి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఇది స్ట్రాంగ్ ఈ టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ సపోర్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి టూ త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ వస్తే మాత్రం ఫస్ట్ మనకి ఆల్రెడీ లెవెన్ థౌసండ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి లెవెన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ
ఈ ఎక్స్పైరీ బియాండ్ వెళ్ళము సో వన్ వీక్ అనాలిసిస్ లాగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మాక్సిమం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ టూ టూ ల్యాక్ ఓకే టూ ల్యాక్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ మాక్సిమం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మనకి మాక్సిమం ఇంట్రెస్ట్ ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది సో మనకి ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఏమో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా త్రీ 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 అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఉంది సో ఇది దేని కరస్పాండింగ్ గా ఉందో చూద్దాం సో లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇమీడియట్ సపోర్ట్ మనకి సారీ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి లెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ అనమాట సో అండ్ సపోర్ట్ కూడా చూద్దాము ఇక్కడ మనం చూడండి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ తర్వాత సిక్స్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ మనకి చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సో రెండు కూడా మనకి టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ చూపిస్తుంది సో ఇమీడియట్ గా చూసినట్లయితే మన చార్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం అలాగే ఉంది సో టెన్ అనేది ఇమీడియట్ సపోర్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఆ తర్వాత మనకి ఎక్కువ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కనపడుతుంది ఓకే సో అది ఇంకా మనకి అంత క్లియర్ గా లేదు క్లారిటీ గా లేదు ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ తర్వాత రెసిస్టెన్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ చూద్దాం నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ కనపడుతుంది లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓకే సో బట్ అవి ఇంకా మెచ్యూర్డ్ కాదు బట్ ఇమీడియట్ ఈ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ప్రకారం టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లెవెన్ మనకి సపోర్ట్ రెసిస్టెన్సెస్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో త్రూ ఆప్షన్ చైన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం హెవీ వెయిట్స్కి వెళ్దాము సో ఇండెక్స్ మూమెంట్ మనకి ఈ యొక్క కంపెనీస్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క కంపెనీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇక్కడ నేను ఒక లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా చేయడం జరిగింది సో ఆ లాంగ్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను అలాగే మన ఈ ఒక గ్రూప్ నేను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అది ఓన్లీ ప్రీమియం మెంబర్ అంటే పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం సో అందులో కూడా నేను దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో లెవెన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం లెవెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ సారీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ రిలయన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సో ఇదే సింపుల్ ట్రెండ్ లైన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ మనం డ్రా చేసాం సో ఇక్కడ ఆ ట్రెండ్ లైన్ కింద కింద ఇప్పుడు మనకి స్టాక్ అనేది కొంత కన్సల్టేట్ అయ్యింది బట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రెండ్ లైన్ పైన సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ మేబీ మనకి బౌన్స్ అప్వర్డ్ బౌన్స్ కనుక అయితే కనుక సో నిఫ్టీ కూడా నిఫ్టీని కూడా నిఫ్టీని కూడా పైకి తీసుకెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది చూడండి ఎగ్జాక్ట్ ట్రెండ్ లైన్ పైన సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంది ప్రస్తుతానికి సో దీని యొక్క మూవ్మెంట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మూవ్మెంట్ మనకి నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ తో కూడా కొరిలేట్ చేసుకుంటే గనక సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అప్వర్డ్ స్ట్రాంగ్ అప్వర్డ్ మూమెంటం గనక ఇస్తే గనక నిఫ్టీ కూడా పైకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు నేను చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను మీతో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ నిఫ్టీకి ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి దగ్గర దగ్గర వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ నిఫ్టీకి సో ఇది గనక ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ బ్రేక్అవుట్ అయితే గనక మనకి స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్ వస్తే గనక మనకి నిఫ్టీ అనే రిలయన్స్ అనేది మనకి అప్వర్డ్ జర్నీ ఇండెక్స్ ని అప్వర్డ్ జర్నీకి తీసుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్నది సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి రిలయన్స్ కి ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ గా మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట చూపిస్తాను నేను మీకు సో ఇది ఓకే థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే అది రిలయన్స్ గురించి ఓకే సో రిలయన్స్ మూవ్మెంట్ మీద మనకి నిఫ్టీ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో ఉంది రిలయన్స్ సో ఒక బౌన్స్ కనుక వస్తే కనుక ఇది అపోర్డ్ అపోర్డ్ జర్నీ కనుక కంటిన్యూ చేస్తే మన ఇండెక్స్ కూడా పైకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ హెవీ వెయిట్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో ఇక్కడ చూ చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెండ్ లైన్ మీద సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంది ప్రస్తుతానికి బట్ ఈ సపోర్ట్ కనుక ఒకవేళ బ్రేక్ అయిత
నిఫ్టీ యొక్క డైరెక్షన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా సపోర్ట్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయితే కనుక నిఫ్టీని కూడా పైకి బౌన్స్ అయ్యి బౌన్స్ పైకి తీసుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి కూడా కరెక్షన్ మనకి రావచ్చు అనుకుంటే కనుక మనకి టెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చి అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇది ఈ చార్ట్ నేను ట్రాక్ చేస్తే నాకు కనిపించింది సో ఇది ఒకసారి చూడండి ఇంతకు ముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను వెరీ పవర్ఫుల్ అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ సో ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ నేను ప్లాట్ చేయడం జరిగింది సో ఆర్ఎస్ఐ చూడండి మనకి ఇక్కడ ప్రైస్ చూడండి మనకి ప్రైస్ హై హై తీసుకుంటా వెళ్తుంది ఓకే సో హైస్ వెళ్తా ఉంది అంటే అప్వర్డ్ జర్నీలో ఉంది ప్రైస్ సో ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తే అప్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ బట్ సేమ్ కరస్పాండింగ్ ఇక్కడే సేమ్ గా దీని కింద ఆర్ఎస్ఐ తీసుకుంటే మనకి డౌన్వర్డ్ జర్నీ ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ లో ఆర్ఎస్ఐ ఫామ్ అయింది అనమాట సో దీన్నే ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ అంటారు సో ఈ డైవర్జెన్స్ చాలా పవర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది సో ఆర్ఎస్ ఏదైతే ఇండికేట్ చేస్తుందో ఆ ఇండికేషన్ మీద మనకి స్టాక్ అనేది వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది ప్రైస్ మనకి అప్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ ఇచ్చిన మనకి ఆర్ఎస్ఐ డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ లైన్ ఇచ్చింది సో ఆర్ఎస్ఐ ని స్టాక్ స్టాక్ ప్రైస్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏ విధంగా ఇక్కడ ఫాలో అయింది చూసారు కదా సో ఇదే మనకి ఇండికేషన్ ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ డౌన్ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అనేది మనం చూసాం సో ఇది ఆర్ఎస్ఐ డైవర్జెన్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకు ముందే ఇండికేట్ చేసింది అనమాట ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో డైవర్జెన్స్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది సో రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అప్పుడు ఆ మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండి డైవర్జెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక సో ఆర్ఎస్ఐ ప్రకారంగానే స్టాక్ అనేది బిహేవ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ విషయం సో ఇది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి ఓకే సో నెక్స్ట్ హెవీ వెయిట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫోసిస్ సో ఇన్ఫోసిస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇది కూడా ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనే లెవెల్స్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ సో ఇంచుమించు స్ట్రాంగ్ స్టాక్ ఒకసారి వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయ్యింది సో కన్సల్టేట్ అయింది మళ్ళీ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కి స్టాక్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఉంది సో దగ్గర దగ్గర ఇది కూడా సపోర్ట్ కి దగ్గరలోనే ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకొని మేబీ డౌన్ కిందకు వస్తే సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బౌన్స్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో బ్రేక్ అవుట్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఇది కూడా సపోర్ట్ లెవెల్స్ కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పైకి ఒకవేళ కిందకు వచ్చినా కానీ సపోర్ట్ నుంచి బౌన్స్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అలాగా అదే డైరెక్షన్ మీద మనకి ఇది కూడా పాజిటివ్ లో వెళ్తే గనక సో ఈ కంపెనీ కూడా పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే గనక నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ కూడా మనకి పాజిటివ్ గా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ కంపెనీ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ సో ఇది ఒక ఛానల్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇంతకు ముందు నేను మన ఈ చెప్పాను కదా ఈ ప్రీమియం గ్రూప్ లో అంటే పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర బయింగ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సో ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసమే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ దగ్గర సో ఇక్కడ నుంచి మనకి మళ్ళీ మంచి అప్ మూవ్ అనేది ఇవాళే మనం చూడటం జరిగింది టూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి మనకి మంచి అప్ మూవ్ చూపించింది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఛానల్ ని రెస్పెక్ట్ చేసి రెస్పెక్ట్ చేస్తారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కరెక్ట్ అయినంత సివియర్ గా హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కరెక్ట్ అవ్వలేదు సో ఇక్కడ చూడండి బౌన్స్ సరిగ్గా ఛానల్ మీద సపోర్ట్ తీసుకొని బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సో ఇది కూడా మనకి మేబీ మళ్ళీ మన ఛానల్ ఛానల్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ బౌన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి అప్వర్డ్ జర్నీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేకపోతే బ్రేక్ అవుట్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి కిందకి రావచ్చు సో దీని యొక్క జర్నీ కూడా మనకి నిఫ్టీ యొక్క మూమెంట్ అనేది దీని మీద కూడా డిపెండ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క అనాలిసిస్ సో మోస్ట్లీ మనం చూసినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానివ్వండి ఇన్ఫోసిస్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ కానివ్వండి నాలుగు నాలుగు కంపెనీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో వీటి యొక్క బిహేవియర్ మనకి నిఫ్టీ మీద తప్పకుండా ఉంటుంది ఆల్సో నిఫ్టీ కూడా మనకి చూసాం కదా సపోర్ట్
ओके पैन रेसीस्टेस सो इवी लैवल्स अंड निफ्टी ट्रैक चेयरेंटे ट्रेड पर्स्पेक्ट प्रकार निफ्टी ट्रैक चेयरेंटे कोर कंपनी ट्रैक उ रिलयन इंडस्ट्री हेचीएफसी बैंक इनफोसीस् आर्वा हेचीएफसी लिमटेड ओके सो इंका इंदो इंक्लूड्स टीसीएस इंक्लूड्सि सन फार्मा इंक्लूड्स ओके सो अभी चू इंट्रस्ट बटी चूस ओके सो मैं अर्थम कदा सो टाइप आफ अनालिस सो अलगे इकड़ ओके ओके फ्रेंड्स सो मे अनालिस अर्थमें आशिस्तना सो मे अनालिस कच्चे तपक कामेंट रूप में चपंडी अलागे मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को फ्रेंड्स अंदर मैं झानल गेर चुस्को ओके फ्रेंड्स सो वीडियो नचुत आशिस्ना थैंक यू वेरी मच अं जय हिंद